ఓకే సో ఈ రోజు మనం బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ లో బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ అంటే ఏంటి ఓకే సో బ్రేక్ సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ యూస్ టు జంప్ అవుట్ ఆఫ్ లూప్ మనం ఒక లూప్ లో ఉందాం అనుకోండి ఇఫ్ యూ యూస్ అ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఆ లూప్ లో నుంచి అప్రాప్ట్లీ మనం బయటకు వచ్చేస్తాం సో ఇట్ కెన్ బి యూస్ టు జంప్ అవుట్ ఆఫ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ సో స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా మనం బ్రేక్ ఇస్తే ఆ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ లో బయటకు వచ్చేస్తాం ఇట్ బ్రేక్స్ ద లూప్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్క్యూడ్ ఇన్ ద కోడ్ ఆఫ్టర్ ద లూప్ సో ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి ఒక కండిషన్ ఇచ్చాము ఫర్ ఐక్వల్ జీరో ఐ లెస్ దాన్ టెన్ ఓకే సో అది కండిషన్ అవ్వక ముందే మనం బ్రేక్ ఇచ్చాము అనుకోండి మనం ఆ బ్రేక్ లోంచి బయటకు వచ్చేసి ఆ లూప్ తర్వాత ఏదైతే ఉందో అవి ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది ఓకే కంటిన్యూ ది కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ జెమ్స్ ఓవర్ వన్ ఇటరేషన్ ఇన్ ది లూప్ ఇట్ బ్రేక్స్ ఇటరేషన్ ది లూప్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్క్యూటింగ్ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఇన్ ది లూప్ ఓకే ఇది బయటకు వచ్చేది సో ఏమవుతుందంటే ఆ ఇటరేషన్ లోనే ఎక్కడైతే ఆగిందో అక్కడ ఆ తర్వాత నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఇన్ ది లూప్ ఓకే సో ఎక్కడైతే మనం ఆపాము అది ఆగిపోతుంది మిగిలిన ఇటరేషన్ అన్ని కంటిన్యూ అవుతాయి కానీ బ్రేక్ అలా కాదు టోటల్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది బయటకు వచ్చేసి ఆ లూప్ తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత ఉన్నవి ఎక్స్క్యూట్ అవుతాయి ఈ కంటిన్యూ అలా కాదు మొత్తానికి కంటిన్యూ చేస్తుంది సో మనం చెప్తున్నప్పుడు స్టాప్ అన్నాం అనుకోండి మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఆ ఫ్లో దగ్గర కరెక్ట్ గా స్టాప్ అవుతాం మళ్ళీ కంటిన్యూ అన్నాం అనుకోండి అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తాం కానీ ఆ నీ టాపిక్ నాకు నచ్చలేదు ఇది ఆఫీసే అన్నాం అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము మనం ఇంకా చాలా చెప్పాల్సి ఉంది కానీ మనం ఆ టాపిక్ లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాం సో దట్ దట్ మీన్స్ సమ్మన్ ఈస్ బ్రేకింగ్ యువర్ కాన్వర్సేషన్ సో సమ్మన్ ఈస్ జస్ట్ పాజింగ్ యువర్ కాన్ఫర్మేషన్ నాకు అండ్ దే ఆర్ కాన్వర్సేషన్ అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ కంటిన్యూ ప్లీజ్ కంటిన్యూ అంటే నువ్వు మాట్లాడేది వాళ్ళు ఆపుతున్నారు పాజ్ లో పెడుతున్నారు కొంతసేపు అయిన తర్వాత మాట్లాడు అంటున్నారు అలా కాదు నువ్వు అసలు నువ్వు చెప్పింది మాకేమో నచ్చలేదు ముందు ఆ టాపిక్ ఆపేసే అంటాం అంటే దాని దట్ మీన్స్ యు ఆర్ బ్రేకింగ్ ది కాన్వర్సేషన్ హియర్ వి ఆర్ జస్ట్ పాజింగ్ ది కాన్వర్సేషన్ అండ్ ఫైనలీ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ది కాన్వర్సేషన్ సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ సో విల్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దాట్ సో ఫస్ట్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఫస్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ బాడీ సో జావా స్క్రిప్ట్ లూప్స్ అని ఇచ్చాం ఎ లూప్ విత్ ఎ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ సో నేను ఒక డెమో తీసుకున్నాను పి ఐడి ఈక్వల్ టు డెమో పారాగ్రాఫ్ నేను దీంట్లోకి అవుట్పుట్ చూపించాను సో స్క్రిప్ట్ రాశాను ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు ఎంపీ ఇచ్చాను సో ఫర్ వ్యాడ్ ఇవ్వచ్చు లెట్ ఇవ్వచ్చు పాన్స్ట్ ఇవ్వచ్చు అని ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఫర్ లెట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సో ఇప్పుడు లూప్ ఏంటిది ఇక్కడ ఐ జీరోతో ఇనిషియలైజ్ అవ్వాలి ఐ లెస్ దాన్ టెన్ అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే జీరో జీరో లెస్ దాన్ టెన్ ఓకే వన్ లెస్ దాన్ టెన్ ఓకే టూ లెస్ దాన్ టెన్ ఓకే త్రీ లెస్ దాన్ టెన్ ఓకే అలా మనకి నైన్ లెస్ దాన్ టెన్ వరకు రావాలి జనరల్ గా కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ ఫ్లో ని బ్రేక్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాము ఫస్ట్ ఈ ఫ్లో కంటిన్యూ అవుతుంది ఫస్ట్ జీరో ఓకే లోపలికి వస్తాము ఐ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే జీరో ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు త్రీ కాదు ఓకే సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాము ద నెంబర్ ఈస్ అంటే జీరో ఫస్ట్ జీరో కాబట్టి జీరో రావాలి నెక్స్ట్ ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది వన్ వస్తుంది వన్ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు త్రీయా కాదు ద నెంబర్ ఈస్ వన్ నెక్స్ట్ టూ అవుతుంది టూ ట్రిప్ టూ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆ కాదు టూ త్రీ ఈక్వల్ కాదు కదా మళ్ళీ లోపలికి వస్తుంది దాని నెంబర్ ఈస్ టూ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ జీరో అంటే దాని నెంబర్ ఈస్ జీరో ప్రింట్ అవుతుంది నెంబర్ ఈస్ వన్ ప్రింట్ అవుతుంది నెంబర్ ఈస్ టూ ప్రింట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే మనం బ్రేక్ సారీ నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ వస్తుంది త్రీ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆ ఎస్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ సో మూడు మూడుతో సమానమైంది అప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం బ్రేక్ అంటున్నాం సో ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అంటున్నామో ఈ లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది బయటకు వచ్చేసి అది ప్రింట్ చేస్తుంది అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఈ అవుట్పుట్ చూస్తే కంట్రోల్ బ్రేక్ కంటిన్యూ డాట్ హెచ్డిఎం సో మనం డిఫాల్ట్ అనుకోవాలి సో ఇక్కడ బ్రేక్ కంటిన్యూ అనుకుంటాం సో బ్రేక్ సో మనకేం ప్రింట్ అయింది ద నెంబర్ ఈస్ జీరో ద నెంబర్ ఈస్ వన్ నెంబర్ ఈస్ టూ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మారుస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏమంటానంటే ఐ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అంటారు సో ఐ ఈక్వల్ టు ఫోర్
ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఎప్పుడైతే ఐ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు ఫోర్ దగ్గర కంటిన్యూ అంటే అది ఒక్కటే ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు చూద్దాం జీరో వన్ టూ త్రీ ఏం రాలే చూడండి నాకు ఇక్కడ జీరో వన్ టూ త్రీ వరకు ఓకే నేను ఇక్కడ ఏమన్నాను ఐ ట్రిపుల్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కంటిన్యూ అన్నాను సో ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిందో ఈ ఫోర్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ది ఇటరేషన్ ఏంటి ఫైవ్ ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది వెంటనే ఇంక్రిమెంట్ అయిపోయి ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి జీరో వన్ టూ త్రీ ఈ ఫోర్ దగ్గర మనం కంటిన్యూ చేస్తాం అంటే ఫోర్ ఒక్కటి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో అలా బ్రేక్ అయితే ఏమవుతుంది త్రీ తర్వాత నుంచి మనకు బయటకు వచ్చేస్తుంది అబ్రప్ట్లీ కానీ కంటిన్యూ సో మీకు అర్థమైన డిఫరెన్స్ బట్టి బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ అయితే బ్రేక్ అయితే జీరో వన్ టూ త్రీ దగ్గర ఆగిపోయేది కంటిన్యూ అన్నాం కొట్టి ఎక్కడైతే మనం కంటిన్యూ అంటున్నాము ఐ ట్రిపుల్ ఇక్కడ ఫోర్ దగ్గర ఆ ఫోర్ ఒక్కటి ప్రింట్ అవుతుంది రిమైనింగ్ ఆల్ మళ్ళీ ఇట్రేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది సో దిస్ ద ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ ఇన్ జా హాస్పిటల్ ఓకే సో మా ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తున్నట్టు ప్లీజ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి మీ వెల్ విషర్స్ కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ